வணக்க நண்பா நான் உங்கள் மனைவில் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா சீலிங் ஃபேனில் எதுக்காக வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சீலிங் ஃபேனில் கெப்பாசிட்டை வந்து யூஸ் பண்ணாட்டி என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பற்றி ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ ஆகுது இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ பற்றினா கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனும் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கோம் முதல்ல சீரியம் வேலை இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஆள் பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்டர் ரெண்டாவது வந்து ரோட்டர் மூணாவது வந்து ரோட்டர் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெண்டு பால் பியரிங் நாலாவது வந்து ரொட்டேட்டிங் பிளேட்ஸ் இதான் வந்து சீலிங் வேலை இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நாலு பார்ட்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய சீலிங் வேன் வந்து ஸ்பிரிட் ஃபேஸ் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் அதாவது இண்டக்ஷன் மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்டார் வந்து ஃபிக்ஸ்டாகவும் ரோட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் ரோட்டர் வந்து ஸ்டேட்டாரோட இன்னரில் ரொட்டேட் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்டார் வந்து இன்னர்லேயும் ரோட்டர் வந்து ஸ்டேட்டரோட அவுட்டரில் வந்து ரொட்டேட் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் இதுதான் நார்மல் இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கும் சீலிங் ஃபேன் இருக்கக்கூடிய இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சீலிங் ஃபேனில் கெப்பாசிட்டை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே சமயம் கெப்பாசிட்டை வந்து யூஸ் பண்ணாட்டி என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து தியரிட்டிக்கலாக செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போது சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளையில் ஃபேஸ் சப்ளை எடுத்துக்கொண்டு போய் சுவிட்சோட இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணி ஏறணும் சுவிட்சோட அவுட்புட் சப்ளை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஸ்டேட்டாரில் இருக்கக்கூடிய மெயின் வெண்டிங் மட்டும் ஸ்டார்டிங் வெண்டிங்க்கு இன்புட் சப்ளை வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஏறணும் அதே மாதிரி மெயின் வெண்டிங் மட்டும் ஸ்டார்டிங் வெண்டிங்க வந்து ஒரு மாயில் வந்து காமன் ஒயராக எடுத்து காமன் ஒயரில் வந்து நோட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஏறணும் இப்போ நம்ம வந்து சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஒரே ஃபேஸ் சப்ளை வந்து மெயின் வெண்டிங் மற்றும் ஸ்டார்டிங் வெண்டிங்க்கு வந்து ஃப்ளோ ஆரம்பிக்கும் அதாவது மெயின் வெண்டிங் வந்து ரன்னிங் வெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்டிங் வெண்டிங் வந்து ஆக்சலரி வெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு வெண்டிங்க்கும் வந்து ஒரே ஃபேஸ் சப்ளை வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுனால ரோட்டாரில் வந்து அந்த ரொட்டேட்டிங் மெயின் ஃபீல்டு வந்து க்ரியேட் ஆகாது அதனால் ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகாமல் ஸ்டக்காகி அப்படியே தான் தான் நிற்கும் இப்போது ரோட்டாரில் வந்து நம்ம வந்து ரொட்டேட்டிங் மெயின் ஃபீல்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு வைண்டிங்லேயுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆனால் தான் ரோட்டாரில் வந்து ரொட்டேட்டிங் மெயின் ஃபீல்டு வந்து க்ரியேட் ஆகி ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் வெண்டிங் சீரியஸாக வந்து நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சீலிங் வேலையில் ஸ்டார்டிங் வெண்டிங் சீரியஸாக ஏன் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன் மெயின் வெண்டிங் சீரியஸாக வந்து கெப்பாசிட்டாக கனெக்ட் பண்ணால் சீலிங் ஃபேன் வந்து ரன் ஆகாதா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டாக ஸ்டார்டிங் வெண்டிங் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ண ஒரு டயக்ராமை வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளை வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டாக கனெக்ட் பண்ணாத டயக்ராமில் எப்படி லைன் கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஸ்டார்டிங் வெண்டிங் சீரியஸாக நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போது சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளையில் ஃபேஸை வந்து சுவிட்சுக்கு இன்புட்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியாகும் சுவிட்சோட அவுட்புட் சப்ளை எடுத்து கொண்டு போய் ஸ்டேட்டாரில் இருக்கக்கூடிய மெயின் வெண்டிங்க்கு இன்புட் சப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டில் வந்து ரெண்டு லீடு வந்து இருக்கும் ஒரு லீடை வந்து மெயின் வெண்டிங்லேயும் இன்னொரு லீடை வந்து ஸ்டார்டிங் வெண்டிங்லேயும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடும் அதாவது ஸ்டார்டிங் வெண்டிங் சீரியஸாக நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் வெண்டிங் சீரியஸாக நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வெண்டியோட ரெஸ்டன்ஸ் வழியும் ரன்னிங் வெண்டியோட ரெஸ்டன்ஸ் வழியை விட அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி காமன் பாயிண்டில் வந்து நியூட்ரலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம வந்து சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா மெயின் வெண்டிங் மற்றும் ஸ்டார்டிங் வெயில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறப்போ ரோட்டரில் வந்து ரொட்டேட்டிங் மெயின் ஃபீல்டு வந்து க்ரியேட் ஆகி ரோட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் சீலிங் வேலையோ ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இப்போ நம்ம வந்து சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணுவோம் சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணோடே ஒரு ஃபேஸ் சப்ளை வந்து மெயின் வெண்டிங்க்கு இன்புட்டாக போவோம் அதே சமயம் கெப்பாசிட்டிக்கும் அதே ஃபேஸ் சப்ளை வந்து இன்புட்டாக வரும் ஆனால் கெப்பாசிட்டில் வந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் சப்ளை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகி கிடைக்கும் அதாவது லீடிங் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறப்போ
கூடவே வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கான ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் என்க